മുപ്പത്തിയഞ്ച് നാഷണൽ ഗെയിംസിനോട് അനുബന്ധമായ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പുതിയ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ പൂർത്തിയായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതുക്കിയ സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ എല്ലാം അവസാനത്തെ മിനുക്കുമണിയും പൂർത്തിയായി അങ്ങനെ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം നാഷണൽ ഗെയിംസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ തയ്യാറെടുപ്പ് കേരളം സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നമ്മൾ നാളെ നടത്താൻ പോകുന്ന പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് ഏകദേശ രൂപം പറയാം നാളെ അഞ്ചര മണിക്ക് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ പുഷ്പവൃഷ്ടി അത് നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും അതിനുശേഷം ആർമിയുടെ ബാൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വേദിയിൽ വന്നെത്തും നമ്മൾ വിശിഷ്ടാതിഥിയായിട്ട് നാളെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ശ്രീ വെങ്കയ്യ നായിഡുവാണ് ശ്രീ വെങ്കയ്യ നായിഡു സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതും നമ്മളുടെ ഈ മേള ഓപ്പൺ ചെയ്തതായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്വാഗതം ആശംസിക്കും സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രഡക്ടറി വിമാർസ് പോലെ പറയും അതിനുശേഷം കേന്ദ്ര സ്പോർട്സ് വകുപ്പ് മന്ത്രി അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കും ഐ ഒ എ പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ എൻ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംസാരിക്കും ഇതാണ് നമ്മളുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള അവിടെ നടക്കുന്ന ശ്രീ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ഇന്നിവിടെ വൈകുന്നേരം വന്നെത്തുന്ന ടോർച്ച് പി ടി ഉഷയ്ക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അഞ്ചു ബോബി ജോർജിനും കൈമാറ്റം ചെയ്യും ട്രാക്കിലെ താരങ്ങളായി ഈ രണ്ടാളുകൾ ഓടി മൈതാനത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ആട്ടവിളക്ക് തെളിയിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഫ്ലെയിം മുകളിലേക്ക് ഉയരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശ രൂപം അതോടൊപ്പം നാൽപ്പത് ശംഖനാദം മുഴങ്ങിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് കരുണാമൂർത്തിയുടെ തകല് അത് ഉണ്ടാകും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ എൺപതോളം ആളുകൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മട്ടന്നൂരിൻ്റെ നൂറ്റന്നാളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ചെണ്ടമേളം ഉണ്ടാകും പിന്നീട് സ്പോർട്സ് പ്രോട്ടോകോളാണ് അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് വരുന്നത് മാർച്ച് പാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അമ്മുവിനെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കൊണ്ടുവരും തീം സോങ് പാടും അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ യോഗം മുഖ്യമന്ത്രി സ്വാഗതം പറഞ്ഞ് യോഗം ആരംഭിക്കുന്നു ഇതിലെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്റ്റേജിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഇന്നേ വരെ വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കേരള ജനസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ശ്രീ മോഹൻലാൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും അത്യാധുനികമായ ഒരു കലാവിരുന്നായിരിക്കും മൂന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ശ്രീ മോഹൻലാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കലാവിരുന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹമാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എനിക്കതിൽ ഒരു കാര്യം കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി പറയുകയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്രയോ ദിവസമായി അദ്ദേഹം ഇതിനു വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മലയാളികൾക്കും മലയാള ജനസമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൃപ്തികരമായ രൂപത്തിലത് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ടീമിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായി ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി നന്ദിയും കൂടി പറയുന്നു ഞാൻ ഈ ഷോയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് കാരണം എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ലാലിസം ലാൽ എഫക്റ്റ് എന്നൊരു ഷോ പ്ലാൻ ചെയ്തു അത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു ഹോളോഗ്രാം ഷോ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്താണ് എൻ്റെ മുപ്പത്തിയാറ് വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രാവലോഗാണ് ഒരു യാത്രയായിട്ടാണ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്കൊരു ക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ലാലിസം ലാൽ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഇതൊരു നാഷണൽ ഇവൻ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഡിസംബർ മാസത്തിലെ കൊച്ചിയിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 
പുറത്തുനിന്ന് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ലാലിസൺ ഇന്ത്യ സിംഗിങ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖരായ ആൾക്കാർ ഹരിഹരൻ ഉദിത് നാരായണൻ ഹൽക്കായ അഗ്നിക് കാർത്തിക് എം ജി ശ്രീകുമാർ സുജാത അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നു പോയ പ്രഗത്ഭരായ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് സിംഗേഴ്സ് ആക്ടേഴ്സ് അവർക്കുള്ളൊരു ട്രിബ്യൂട്ട് പോലാണ് ലാലിസൻ ഇന്ത്യ സിംഗിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പകുതി നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ ആദ്യ ശബ്ദ ചിത്രമായ ആലമാര മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ വരെയുള്ള ഒരു ഒരു സിനിമയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം സിനിമയല്ല ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ അത് ഹിന്ദിയുണ്ട് തമിഴുണ്ട് തെലുങ്കുണ്ട് കന്നഡയുണ്ട് ബംഗാളിയുണ്ട് മലയാളമുണ്ട് അതിനുശേഷം ലാലിസൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും എം ജി ശ്രീകുമാർ സുജാത എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണിത് അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വാർ ക്രൈ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവാങ്കൂരിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളമാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ ശക്തികൾക്കെതിരെ പോരാടിയ ഒരുപാട് പേരുടെ പേരുകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് വിഷ്വൽ ഒരു ട്രീറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് പാട്ടുകളും നൃത്തങ്ങളും ഒക്കെ സ്റ്റേജിൽ നടക്കും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധം ഇതിനെ ഏറ്റവും നന്നായി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാളെ നമുക്ക് നേരിൽ കാണുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാവും താങ്ക് യു